ఈ పద్యం పైకి ఒకలా కనపడుతుందండి కానీ మీకు నేను ఒక రహస్యం చెప్తున్నాను ఇవాళ మీరు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ పోతన గారు రాసిన పద్యాలు కొన్ని నోటికి వచ్చి మీరు చదివారు అనుకోండి సద్య ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే మీరు కొన్ని కొన్ని చదవకూడదు మీరు కొన్ని కొన్ని చెయ్యకూడదు నేరుని శ్రీచక్రాన్ని ఇంట్లో పెట్టి పూజ చేయగలరా చెయ్యలేదు పక్కన గురువు ఉంటే తప్ప అది మన వల్ల కాదు లేదు మీరు బీజాక్షరాలని ఉపాసన చేయగలరా చెయ్యలేరు కష్టం కానీ పోతన గారు ఈ దేశానికి బహుకరించిన గొప్ప కానుక ఏమిటో తెలిసా అండి మీరు ఆ పద్యాన్ని మామూలుగా పైకి అర్థం తీయండి అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ అటువంటి తల్లి అమ్మల్ని కన్నటువంటి అమ్మ ఎవరుందో చాలా పెద్దమ్మ ఈ లోకంలో ఎవరుందో అటువంటి తల్లి ముగు వేల్పుటమ్మల మనంబున ఉండెడి అమ్మ దేవతా స్త్రీలైనటువంటి వారి యొక్క మనస్సుల ఎందు ఏ అమ్మవారుందో అటువంటి అమ్మని మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ ఈ నాలుగింటి కోసం నమస్కరిస్తున్నాను అటువంటి దుర్గమ్మ ఆ అమ్మ ఆ దుర్గమ్మ మా అమ్మ ఇది ఆయన చెప్పింది కదండి నేనంట మీరు చెయ్యలేనటువంటి ఒక చాలా కష్టమైనటువంటి పనిని పోతన గారు చాలా తేలికగా మీకు ప్రమాదం లేని రీతిలో మీతో చేయించేయడానికని ఇటువంటి ప్రయోగం చేశారు అంటున్నారు మీరు ఆలోచించండి ఒక పిల్లవాడు ఉంటాడు ఓ చిన్న పిల్లవాడు వాడు ఆ పని చెయ్యలేడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఓ చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు మూడేళ్ల పిల్లాడు నాలుగేళ్ల పిల్లాడు వాడికి కోరిక రైలు నేను ఎక్కుతాను నాన్న నన్ను ఎక్కించద్దు నేను ఎక్కుతాను నేను ఎక్కుతాను అంటాడు వాడు ఎక్కగలడా రైలు ఒక్కనాటికి ఎక్కలేడు తండ్రి ఏం చేస్తాడంటే వెనకాతలు ఉండి జాగ్రత్తగా పట్టుకుని వాడికి కనపడకుండా వెనక నుంచి మెల్లిగా ఎత్తి మెట్లు ఎక్కించి లోపలికి పంపించేస్తే వాడు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇటు తిరిగి తప్పట్లు కొడతాడు నాన్నగారండి నాన్నగారండి రైలు ఎక్కించాను రైలు ఎక్కించాను అంటాడు తండ్రికి తెలుసు వెనక నుండి ఎక్కించిన వాడిని నేనేనని ప్రమాద రహితము చేసి ఎక్కించిన తండ్రిలా పోతన గారు చేసిన ప్రయోగం చెప్తాను ఈ పద్యం నుంచి మీరు చూడండి అమ్మలగన్నయమ్మ ఈ మాట ఎక్కడదండి అమ్మలగన్నయమ్మ అంటే అమ్మలు ఎవరని చెప్పారు మీరు లలిత సహస్రంలో శ్రీమాత శ్రీమాత అంటే శకార రకార ఈకారముల చేత సత్వ రజస్ తమోగుణాధీషులైనటువంటి బ్రహ్మశక్తి విష్ణుశక్తి రుద్రశక్తులైనటువంటి పార్వతీ స రుద్రాణి లక్ష్మీదేవి సరస్వతీదేవి ఈ ముగ్గురికి అమ్మ ఈ మూడు శక్తులను త్రిమూర్తులకు ఇచ్చినటువంటి పెద్దమ్మ అమ్మ ఎవరున్నదో ఆయమ్మ అంటే లలితాపరా భట్టారికా స్వరూపం ఆ అమ్మవారికి దుర్గా స్వరూపానికి భేదం లేదు అందుకని అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ ఆ ముగురమ్మలే మనం మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి మహాకాళి స్వరూపంగా కొలుస్తాం కదా ఈ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ ఈ మాట చూడండి చాలా గమ్మత్తైన మాట చాలా పెద్దమ్మ ఏమిటి చాలా పెద్దమ్మ దీన్ని మీరు సంస్కృతంలోకి తీసుకెడితే ఆ మాట ఏమవుతుందో తెలుసా అండి మహాశక్తి అండపిండ బ్రహ్మాండములంతటా నిండిపోయినటువంటి శక్తి స్వరూపం ఎక్కడుందో మీరు ఒక చావంతి పువ్వు పట్టుకుంటే అందులోంచి పైకి వస్తున్నటువంటి ఇంత చిన్న గొంగళి పురుగు ఇలా ఇలా కదులుతుంటుంది దానికి రెండు కళ్ళు దానికి మెదడు మీరు చావంతి పువ్వుకి వెనకాతల ఉన్న కాడ పెట్టే ఆ పురుగుని ఇలా అన్నారనుకోండి అది ఉన్న బలంతో గబ 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 పాకేస్తుంటుంది అంటే దానికి ఏమైనా జరుగుతుందేమో నేను బతకాలని కోరిక అంటే దానికి భయం ఉంది దానికి కోరిక ఉంది దానికి ఒక శక్తి ఉంది దాంతో పరిగెడుతుంది ఒక చీమ పరిగెడుతుంది ఎక్కడ లేదండి అమ్మవారి ఇప్పుడు ఎంత దయాస్వరూపిణి ఈ చీ గొంగళి పురుగులో నేను ఉండడం ఏమిటి అని అనకుండా ఆవిడ గొంగళి పురుగులో ఉంది ఇలా ఉండడం మాతృత్వం ఇది దయ దీన్ని సౌందర్యం అంటారు ఈ దయకి సౌందర్యం అని పేరు అట్మోస్ట్ కంపాషన్ ఈ సౌందర్య అది ప్రవహిస్తే సౌందర్య లహరి అందుకని ఇప్పుడు ఏమైంది ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ ఈ అండ పిండ బ్రహ్మాండములంతటా నిండిపోయి ఈ భూమిని తిప్పుతూ లోకములను తిప్పుతూ ఇవన్నీ తిరగడానికి కారణమైనటువంటి అమ్మవారు ఎవరుందో ఆ అమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ ఈవిడ సురారులమ్మ కడుపారడి బుచ్చిన అమ్మ సురారి అంటే దేవతలకి అరి అంటే శత్రువులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క అమ్మ దితి దితి అయ్యో ని ఏడిచేటట్టుగా ఆవిడికి కడుపు శోకాన్ని మిగిల్చింది అంటే రాక్షసులు నశించడానికి కారణమైనటువంటి అమ్మ దేవతల్లోకి శక్తిగా ఇవి ఉండకపోతే రాక్షసులు ఎలా మరణించారు అందుకని సురారి కడుపార సురారుల తల్లి కడుపారడి బుచ్చిన అమ్మ తన్ను లోనమ్మిన వెల్పుటమ్మల మనంబున ఉండెడి అమ్మ ఇదో గొప్ప మాట తన్ను లోనమ్మిన వేల్పుటమ్మలు ఎవరండి 
అమ్మవారిని మనస్సులో నమ్ముకుని శక్తిలో తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు మనకి అష్ట మాతృకలని ఉన్నారు సంప్రదాయంలో వాళ్ళని మనం ఎనిమిది పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటాం బ్రాహ్మి మహేశ్వరి మహాలక్ష్మి వైష్ణవి మహేంద్రి చాముండి కౌమారి వైష్ణవి ఇలా ఎనిమిది ఎనమండుగురు దేవతలు ఉన్నారు వీళ్ళని అష్టమాతృకలని పిలుస్తారు ఈ అష్టమాతృకలు కూడా శ్రీచక్రంలో దేవతలుగా ఉంటారు వీళ్ళు నిరంతరము అమ్మవారిని లోపల కొలుస్తూ అమ్మవారి వలన శక్తిని పొంది మనని ఉద్ధరిస్తుంటారు ఈ యనమండుగురినే మనం కొలుస్తూ ఉంటాం రక్తాంబరాం రక్తవర్ణాం రక్త సౌభాగ్య సుందరాం వైష్ణవీం శక్తిమద్భుతాం అంటారు దేవీ భాగవతంలో వ్యాస భగవానుడు ఈ యనమండుగురికి శక్తినిచ్చినటువంటి అమ్మవారు ఎవరో ఆవిడ వేల్పుటమ్మల మనంబున ఉండెడి అమ్మ దుర్గమాయమ్మ ఈ దుర్గమ్మందే లలితాపరాభట్టారిక ఆ అమ్మ మా అమ్మ ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి నాకు కృపాబ్ధినిచ్చుట నాకు దయతో ఇవ్వాలి నాకు అర్హత ఉందని ఇవ్వక్కర్లేదు నాకు ఇచ్చేయాలి దయతో ఏమిటి ఇవ్వాలి మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ మీరు సాధారణంగా అమ్మవారికి శాక్తేయ ప్రణవములు అని కొన్ని బీజాక్షరాలు ఉన్నాయి ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం సౌ అని ఈ ఆరింటిని శాక్తేయ ప్రణవములు అని పిలుస్తారు వీటిని ఆ బీజాక్షరాలని బీజాక్షరం అంటేనే చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి అంటారు లెటర్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ సౌ ఉండ అంటారు దాన్ని ఎలా పడితే అలా ఉపాసన చెయ్యకూడదు కాబట్టి మీరు చెయ్యగలరా అన్ని వేళలా చెయ్యలేము కానీ ఇప్పుడు పోతన గారు ఒక గొప్ప ప్రయోగం చేశారు కృపాబ్ధినిచ్చుట మహత్వ మహత్వానికి బీజాక్షరం ఏమిటండి ఓం కవిత్వ కవిత్వానికి బీజాక్షరం ఏమిటి ఐం మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ భువనేశ్వరి బీజాక్షరం ఏమిటి హ్రీం ఆ తర్వాత సంపదల్ లక్ష్మీదేవి శ్రీం ఇప్పుడు ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అమ్మలగన్నయమ్మ శ్రీమాత్రే నమ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ మీరు బీజాక్షరాలతో అస్తమానం అనడానికి వీల్లేదు అలాగే కానీ మీరు రైల్లో కూర్చుని బస్సులో కూర్చుని స్నానం చేయకుండా ఎక్కడున్నా కూడా అమ్మలగన్న ఎమ్మ ముగురమ్మల మౌలపుటమ్మ చాల పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కరుపాడడి బుచ్చిన ఎమ్మ తన్ను లోనమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనంబున ఉండెడి ఎమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపబ్ధి నిచ్చుట మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ అంటున్నారు అనుకోండి మీరు మరో రూపంలో ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ అనేస్తున్నారు మీరు అస్తమానం అమ్మ 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 అంటే ఏమైపోతుంది అమ్మవారు తొందరగా పలికేది దేనికి వేరొక నామానికి పలకదు అందుకే లలిత సహస్రం శ్రీమాత అమ్మతనంతో ప్రారంభమవుతుంది ఆవిడ రాజరాజేశ్వరి అయినా ఆవిడ ముందు అమ్మ అమ్మ అనేటప్పటికీ పొంగిపోతుంది అంతే ఏమిరా అబ్బాయి అంటుంది ఇన్ని మాటలు ఆ పద్యంలో అటు ఇటు అమ్మ 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 అంటున్నారు అనుకోండి అమ్మలగన్న అమ్మ అని మీరు ఓ అమ్మ 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 అని పిలుస్తుంటే అమ్మ ఏం చేస్తుంది పిల్లాడు అస్తమానం అమ్మ 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 అని తినేస్తున్నాడు అనుకోండి ఎవరో పెద్దవాళ్ళతో మాడుతుంటే ఏమిట్రా అంటుంది ఇంత విసుక్కుంటూ చూసిన అమ్మ అమ్మ కలేస్తోందమ్మ అన్నం పెట్టమ్మా అంటాడు ఉండి వస్తున్నాడు ఒక్క ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తానండి నేను గబబా కాస్త ఉసిరికాయ పచ్చడి అన్న నెయ్యేసి కలిపేసి తింటుండు మళ్ళీ వస్తానంటుంది ఎందుకని అలా నాలుగు మాటలు అమ్మ 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 అని పిలిచేటప్పటికి విసుక్కోవడం చేత కానటువంటి దయాస్వరూపము అమ్మ ఇప్పుడు మీరు ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ అని లేకపోవచ్చు కానీ అమ్మల అమ్మలగన్న ఎమ్మ ముగురమ్మల మౌలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ అనడానికి కష్టం ఏమిటండి ఇప్పుడు చెప్పండి పోతన గారు శ్రీ విద్యా రహస్యాలన్నింటినీ ఔపాసన పట్టి ఆంధ్రదేశానికి ఒక మహత్తరమైన కానుకని బహుకరించిన మహాపురుషుడా కాదా ఆయన ఒక ఋషి పోతన గారు అందుకని ఆ పద్యం ఇచ్చారు ఇచ్చి వెంటనే అంటారు